El periodista y escritor británico Michael Reed, ex corresponsal y ex editor de The Economist para la región, es el autor del libro América Latina, el continente olvidado, en el que analiza el impacto de las reformas políticas y económicas en la región del siglo XXI. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con Michael Reed durante el Festival Centroamérica Cuenta, celebrado la semana pasada en Santo Domingo, en República Dominicana, y nos cuenta la historia sobre el debate entre el populismo y la democracia, los desafíos que enfrentan los nuevos gobiernos de Chile, Colombia y Brasil, el diálogo de sordos entre la Unión Europea y América Latina, el vacío de Estados Unidos y la presencia económica de China en la región y las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Michael, tu libro, Latino América Latina, el continente olvidado, publicado hace 15 años, eh, ofrecía algunas tendencias, se podría decir, optimistas en América Latina. ¿Cómo ve hoy eh, el continente? Es verdad, o sea, en la segunda edición que saqué en inglés en 2017, estuve menos optimista, estuve como hay algunas advertencias, digamos, de, de, de tendencias más negativas. Yo pienso que ahora <coughs> ha habido retrocesos importantes. Si uno mira la región como un todo, ya hay tres dictaduras abiertas, ¿no? Eh, en Cuba, Venezuela y, y Nicaragua. Este, Um, el Salvador es uh, en, en ese camino, me parece que Guatemala hay un, un, está, todo indica que la elección, la próxima elección no va a ser una elección libre, ¿no? Y, si, y más allá de eso, um, hay una situación de mucha dificultad de esta combinación de estancamiento económico en muchos países, de mucha frustración social y el surgimiento o resurgimiento de populismos con tendencias autoritarias en algunos casos. ¿no? ¿Cómo ves el, el arranque de los gobiernos de la nueva izquierda democrática de América Latina, el gobierno de Boris en Chile, Petro en Colombia y Lula en Brasil? Empecemos por Boris y la reciente votación eh, para la nueva constitución. Hay que empezar diciendo que, hay, que esta ola hacia la izquierda es más débil que la ola anterior, ¿no? Porque muchos han ganado por hartazgo con la situación, con los gobiernos, más que por una opción ideológica. Y hay más variedades entre ellos. Um, si Jorge Castañeda, el ex canciller mexicano, habló en la primera, la primera ola de izquierda de dos izquierdas, yo yo pienso que ahora hay más. Digamos. Boris es un demócrata que cree en los derechos humanos y eso es muy importante. Dicho eso, llegó al poder demasiado joven, yo pienso. Llegó al poder por las circunstancias post estallido social en Chile. Uh, llegó al poder en una elección en que el voto no estaba obligatorio. Este, y llegó al poder vinculado a una ultra izquierda utópica. Él me parece una persona mucho más pragmático. Creo que está aprendiendo, pero está aprendiendo a través de errores. ¿no? Entonces, es, es un gobierno cuyo destino fue vinculado al proyecto de la Constitución, que fue rechazado. En, era un, un proyecto muy utópico y no viable para Chile. ¿no? Y fue rechazado en forma abrumadora por, la, por los electores. Eso ha debilitado inevitablemente a, al gobierno este, y la elección del nuevo Consejo Constituyente um, este mes este, también era una victoria para la derecha, pero principalmente para una derecha dura. Entonces, Boris tiene un programa cuyos elementos centrales me parece que son um, loables. O sea, es una reforma tributaria para reforzar el estado de bienestar en Chile y invertir más en capital humano, lo que Chile necesita. Hay una preocupación ahora, la preocupación opuesta a lo que había con el borrador de la Constitución de Izquierda, es que va a haber un bloqueo y inmovilismo desde la derecha frente a cualquier cambio que a mediano plazo va a sembrar o podría sembrar las semillas de otro estallido. ¿no? Y Petro acaba de anunciar 
el fin de su gobierno de coalición y dice ahora vamos a promover eh, cambios revolucionarios en Colombia. ¿Tiene viabilidad ese nuevo proyecto de Petro? Yo pienso que no. Pienso que el presidente Petro es un, es un personaje muy psicológicamente muy complejo. Hay como por un lado hay este revolucionario utópico populista nacionalista que para quien su experiencia formativa era sus años como operador político del, del M19, de la guerrilla nacionalista. Y hay otro Petro más pragmático que decidió formar una coalición amplia para gobernar al comienzo de su gobierno. Frente a las frustraciones, y eso pasó también cuando era alcalde de Bogotá, bueno, se, se, este, se tiran los juguetes fuera, se, se tiró este, um, del gabinete a los tecnócratas uh, de centro izquierda, está gobernando ahora con activistas, básicamente, y uno cree que hay mayoría ni en el Congreso colombiano, ni en la población para ese fundamentalismo de su programa electoral. O sea, él no fue electo por su programa electoral, fue electo porque su opositor era impresentable y porque hay un sector de la población que quiere cambios, sí, pero un buen, go un buen gobernante es alguien que, que reconoce que no puede hacer todo, ¿no? Ahora, si decide gobernar desde los balcones, movilizando a las masas, entre comillas, puede ser muy disruptivo, pero no creo que va a ser exitoso. Lula enfrenta un país polarizado, dividido, con grandes desafíos ambientales y pareciera que está concentrando muchas de sus prioridades en su política exterior, en el tema de la guerra de Ucrania. Sí, pienso que era muy importante para la democracia brasileña que, que, este, que Lula eh, ganase, ¿no? era muy importante. ¿no? Este, pero ganó porque, es un poco como Colombia en ese sentido, porque un sector del centro, de votantes del centro, pensaron que, que, que Lula era um, preferible a Bolsonaro. Podría haber hecho mucho más para representar a esos sectores en su gobierno. Este, ha dado espacio a sectores de derecha en el Congreso porque necesita sus votos, pero sigue muy pegado al, a, a su partido, al Partido de los Trabajadores, que nunca, nunca ha hecho una autocrítica sobre la corrupción ni sobre la política económica desastrosa de Dilma Rousseff. ¿no? Entonces Lula está en una posición de debilidad, su margen de maniobra económica es pequeña. Como dices, parece que va a gastar bastante energía en la política exterior, pero va a ser más difícil que la vez pasada, porque la vez pasada podría ser una figura importante en el mundo porque tenía una posición doméstica muy fuerte y había una estabilidad política doméstica. Esta vez donde sí puede hacer una diferencia entre, es en la política ambiental, que el mundo va a mirar con mucho, uh, en forma mucho, muy positiva, uh, que hace mucho más para preservar la, uh, la Amazonia. Pero creo que su intento de posicionarse como mediador en Ucrania sal, le salió mal, ¿no? Porque, porque en vez de adoptar una posición neutra, adoptó una posición mucho más uh, cercana a Rusia, ¿no? que es difícil de entender. Ahora, estos tres liderazgos, y se podría agregar con las diferencias que hay en México, Argentina y otros en América Latina, ¿tienen un proyecto común? ¿Hay algún proyecto regional de estos nuevos liderazgos? Hay una retórica común, hay una retórica nacionalista latinoamericana que... Estas son naciones separadas, entonces hay una contradicción en eso, ¿no? Y es la contradicción de siempre en, en el discurso de integración latinoamericana desde la izquierda nacionalista, ¿no? Creo que hay como un sentimiento vago de solidaridad entre ellos. 
y hay una oposición a veces tácita, a veces explícita a Estados Unidos. ¿no? Ahora, lo veo muy difícil que avancen en forma concreta. Boric es interesante también en esto, porque él dijo desde que fue electo que la integración no se hace solo con los amigos, la integración se hace también y tal vez sobre todo con los gobiernos que no son afines ideológicamente, porque la integración es básicamente una integración de intereses nacionales de los distintos países de América Latina. Pero veo él bastante solo en ese empeño. Entonces, hay tres países de América Latina en el G20 ¿no? que tienen relevancia en el mundo, el G20, pero nunca se han coordinado sus posiciones en el G20 y ni siquiera lo hacen ahora. ¿no? Entonces es difícil ver mucha posibilidad de progreso ahí. Ahora, ¿tiene América Latina una posición común, por ejemplo, frente a la Unión Europea? ¿Viene una cumbre ahora en junio? ¿O por el otro lado, frente a la administración Biden en Estados Unidos? ¿O está cruzado por las distintas agendas que tienen los países? Yo pienso que está cruzado por esas distintas agendas. El gobierno español ha levantado bastante las expectativas frente a esta cumbre. Yo... Pienso que va a ser difícil que haya logros concretos. Bueno, el logro sería que logren reunirse después de ocho años. ¿no? Se supone que estas cumbres eran bienales. ¿no? Este, um, el proyecto concreto que podría salir es el Acuerdo Unión de Cooperación y de Comercio Unión Europea-Mercosur, que se empezó a negociar hace 24 años, se, se terminó la negociación hace tres o cuatro años, pero no está ratificado. Lula va diciendo que quiere renegociarlo. Bueno, o sea, va a morir. Sí, 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 sí. Porque hay gobiernos en Europa, como Francia, Irlanda, Austria, que no quieren saber nada con esto porque, porque son proteccionistas en temas agrícolas. Entonces, Va a ser dominado, yo pienso, por, por eso y por Ucrania. Y en Ucrania hay una diferencia muy grande, porque hay con algo de razón un sentimiento en América Latina de que no es nuestra guerra. Obviamente, para Europa, para la causa democrática en el mundo, sí es nuestra guerra. Pero hay muchos países de América Latina que no quieren tomar partido para el occidente frente a China, porque no quieren tener que escoger, porque tienen intereses económicos importantes con China y porque perciben que ha habido hipocresías en, en las posiciones del occidente frente a la idea de, que proclaman de una, un orden uh, internacional liberal. Y, y um, entonces yo pienso que ahí va a haber um, un diálogo de sordos. Y por el otro lado, hay una creciente presencia, sobre todo económica, de China en América Latina, llenando un espacio y un vacío que dejó eh, Estados Unidos. Efectivamente, o sea, no hay duda de que el mundo de hoy es un mundo mucho más multipolar que el mundo de hace 20 años. ¿no? Y en términos relativos, China ha surgido, y no solamente China, pero la India, este y uh, Turquía, este, uh, algunos países del Golfo Pérsico, ¿no? este, por un lado. Y por otro lado, en términos relativos, Europa y Estados Unidos son menos poderosos que eran. En, en, entonces, es lógico que, que América Latina tiene mucho más relaciones con China, la India, etc., que, que tuvo antes. Ahora, Um, y en ese sentido es por un espacio vacío. Pero hay que recordar, yo me acuerdo, yo cubrí las negociaciones para el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y América Latina, que era un proyecto este, hace 25 años. Y fue finalmente América Latina que dijo, no, no, no queremos esto. Entonces, es verdad que es difícil imaginar que el Congreso de Estados Unidos lo aprobaría. Entonces, ese espacio... ¿Quién lo dejó el vacío? ¿no? Es verdad que la agenda de Estados Unidos en América Latina está totalmente dominada por preocupaciones domésticas, políticas, la migración y el narcotráfico y el crimen organizado. 
Este, y China, bueno, no tiene esas preocupaciones. Pero a lo largo, ¿qué ofrece China? No? China sí es cómplice en, en una reprimarización relativa de las economías de Brasil y Argentina, por ejemplo. Uh, China ofrece créditos, pero sus condiciones son más duros que las condiciones del Banco Mundial o el Fondo Monetario. Este, y China en algún momento va a exigir un quid pro quo diplomático, vamos a ver, ¿no? Hay una contradicción, que hay intereses económicos latinoamericanos con China, pero yo pienso que no hay duda que para la población latinoamericana sus, siente que sus valores son más afines a los de Estados Unidos y Europa que los de China. ¿Qué latinoamericano quiere migrar a China? ¿no? He conocido a algunos empresarios brasileños de la industria de zapatos en Guangdong, pero, pero pocos. ¿no? Las tres dictaduras que mencionaste, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿qué peso tienen hoy en el conjunto de la región? Lo que fue el proyecto de Chávez del Alba está reducido a una Venezuela que ya no tiene esa potencia económica. Yo pienso que sorprendentemente tiene algo de peso, sobre todo Cuba y Venezuela, porque tienen afines políticos, este, tienen uh, aliados políticos en muchos países. Hay extrañamente todavía una nostalgia para la revolución cubana y Fidel Castro y Hugo Chávez. Este, aunque toda la evidencia es que, es que son países que son cárceles y fracasos económicos. Entonces, no hay que creer en teorías conspirativas para ver que hay presencia de, um, de inteligencia cubana, por ejemplo, en, en varios países de la región. Y tiene influencia también en el sentido que muchos líderes de la izquierda latinoamericana que no quieren necesariamente copiar esos proyectos porque reconocen que han fracasado, pero son muy renuentes a criticarlos abiertamente. ¿no? Entonces, eso sí, me parece que es un problema para la región. ¿no? ¿Cómo se ve la dictadura de Nicaragua en ese club de dictaduras de Estado, de, de Cuba y de Venezuela? Pienso que es la más, la más aberrante, ¿no? porque es un proyecto de dictadura personal, dinástico, familiar, con aspectos absolutamente oscurantistas um, y que simplemente es un proyecto de poder. ¿no? O sea, uh, y um, Daniel Ortega, o sea, o sea, no hay, un, no hay un mito de un Chávez o un Castro ahí, ¿no? Un mito de un redentor este, es simplemente represión, ¿no? Este, y en ese sentido me parece que es un proyecto de, del pasado latinoamericano más que del futuro. Este, y lo que me preocupa en América Latina en términos de tendencias autoritarias, son gente como Nayib Bukele, que me parece que se ha revelado como un autócrata elegido eficaz en el corto plazo, este, con una política draconiana ¿no? de, de, de frente a la inseguridad. Y es un modelo que es muy popular, porque la, los salvadoreños estaban desesperados por, por la situación de inseguridad. Entonces veo que hay políticos ambiciosos en América Latina que están mirando a Bukele como modelo para copiar, no están mirando a, 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 a los Ortega o, o a Venezuela. ¿no? Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias. 
y divulgando la verdad.